Dr. Mtazamaji, karibu tena tukiwa na koni ndani ya studio ikiwa leo ni siku ya Jumani, siku ya Shajara. Tulienda mapumzikoni kidogo baada ya koni kuweza kutuarifu mengi zaidi kuhusiana maisha yake. Koni kuna mali ambapo ulikuwa umefika unasema kwamba ulipata mume wa pili kawaje. Yeah. Sa after kupata huu mume wa pili Kumbuka yule wa kwanza ajawahi niambia the word I love you. Sijawahi itwa jina babe. Eh? Mhm. Mm Huyu wa pili akaingia na mapenzi ile sijawahi ona. Yaani alinipenda, yani ananipeleka out, ananibai ya mapiza, yani vitu sijawahi fanywa kwa dunia yangu. Yaani sijawahi ona. Hata watoto walikuwa naona tofauti. Eh watoto alikuwa yani akiingia alikuwa na yani mpaka watoto wangu wakachangamka. Yani alikuwa na wapenda. Mhm. Mm Alafu umejua siku mficha mimi nilimwambia niko na watoto wawili. Mhm. Mm Yeye akaenda kaambia mama yake niko na mtoto mmoja. Jua alikuwa anaogopa mama yake nikamwambia no. It won't happen. Akaniambia wewe ambia mama yangu juu mimi naogopa kumwambia. Mtamwambia mm -hmm. wacha nimwambie ndio hata akikataa. Akatai saa hii kama bado hatujaenda mba, mbali. Mm -hmm. He, lulu kitu inaniuma zaidi. I told this guy that if you know very well that you will come in my life, add me another child and go, please. Niambie na mapeo. Aka niambie misi mnyama. Numejua tulikuwa tunaongea na ye kwa WhatsApp. I still, nebado niko na hizo records zote ni mezikip. Mbaka nilikuwa na mkumbusha. Aka niambie misi mnyama. Na kuna wanaumi wazuri wa imebaki kama mi, kama mimi. Enyewe alikuwa mzuri. Alikuwa anapenda watoto wangu, anawaletia ma, ma chocolate, anawaletia ma juice. Hmm? Nikaona hapa simepata mume. Mm. Ukipata mume na kuna watoto wako wengine, kwa nini usimzalie? Mm. Si hata wata mzalia juu hata yeye hakuwa mewaiza. Manaka unaona kama hawa si wake, anashugulikia hey. na mna hii. Hey. Yule wake akikuja. De yule wake akikuja, sasa simapenzi itaongezeka. Kabisi. Mbenye niliambia mamake, mamake akaniambia, eh, na mbona fulani ya kuniambia, saki kutaja jina yake. Mm. Mbona fulani ya kuniambia, nika muambia, mimi ndiyo ni memukuambia juu, alikuwa mekata kukua, kukuambia. Lakini, ile siku alinipeleka introduction kwa mamake, mm. sa zile tumeshika simu hivi mtoto wangu, huyu mdogo mwenye tulienda na yeye. Mm -hmm. Ananiambia, maam, maam, ona junior. Yani tuki scroll simu hivi. Sasa mamake anauliza. Junior. Na junior ni nani? Alafu yeye ndia mejibu mamake araka araka. Ni mtoto mungine wa jirani yetu wanakujanga ku, kucheza na, na bita kwa nyumba. Wa. Unaona? Sasa nika mkambia mamu. Unakumbuka ile siku wabita likuwa na sema ationa junior. Sasa huyo ndiyo junior. Mm. At that time, junior likuwa around five years. No, I, I think akelekea five years, four years and a half. Mm. Abita alikuwa two years and a half akelekea three years. Tukipatana na huyu, the second one. Kaka kitu kama six months hivi. Mm. Almost six months, nikapata bone. Venye mimba ilifika three months. Huyu mwanaume akaanza kuniambia, nitafute mahali pa kupeleka junior na abita. Oh, Watoto wawili. Wawili, ndiyo tuishi. Lulu, unaona my first born, mm. until death do us part. If you try to separate me with Junior, my friend, atutakuwa friends. Mm. Atutakuwa friends kabisa, 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 cause uyo mtoto, kuna vitu nimepita na yeye, kuna mahali amenifikisha, kuna zile progress zangu zimekuja juu yake. Mm -hmm. Unaona? <coughs> Nika muambia, aiweze kani. Alafu aligundua na mpenda. Nilikuwa, yani mwanaume ya kijua unampenda. <laughs> Uyu mwanaume ya likuwa najua na mpenda. Uyu mwanaume nilikuwa na mpenda. Unge niambia kitu. Mm. Unge niambia kitu kumuhusu. Nime lose friends wengi kujua ya juu yake. Aya. Haka niambia sasa tukaenda on and off. On and off. Haka niambia itabidi sasa uende ufanya abosho ni ya huyu mtoto. Iyo mimba mezi Iyo mimba mitatu. yake sasa. Mm. Ya mezi mitatu. Sasa iyo time mtoto alikuwa almost five months. Mm. Akaenda akanibuku. Kuna usingine wanafanyanga bosho ni najulikana sana na wako legal. Hata I think unaijua. Tukaenda huko, akanibukia, akalipa. Mm. The sazile tulikuwa tunaenda huko, niliwacha junior na abita kwa nyumba. 
kitu ikanikuja nikajiambia what of nikifanya hii nikitoa hii abortion niende nipate kitu imefanyikia junior na abita kwa nyumba sina watoto mm. the first kick ya talia ali kick kama nisha sign naenda kufany, kumfanyia abortion daktari akanikambia daktari have changed my mind daktari akasikia mtoto ame kick ame kick yes. first kick hakuwa kick daktari akaniambia na pesa turudi changi nikamwambia i've got no problem with the money after all like kwa yangu karudi nikampata hapo nje nikamwambia nime change mind sifanyi abortion akaniambia kama utafanya abortion then it will none of my business Mm. taking care of that child yani nisimuuzise na huyo mtoto mwenye umembeba tumboni tumboni mwangu tukarudi kwa nyumba yeye akaenda job na mimi nikarudi kwa nyumba sasa nikarudi kwa nyumba na nikaenda job yangu hiyo nilikuwa nafanya tu bado hiyo kazi ya sala mm. nikaenda job kuenda job akarudi jioni akaniletea flower <laughs> apologize <laughs> I'm sorry sijui ni nini na kujanga over me sijui mm. nini mapenzi kaongezeka vizuri kakuwa tu mzuri kabisa sasa bado ikafika time mwanaume aki, aki ikafika time sasa tuna tuna share rent juu niko na watoto wangu yeye anaweza lipa rent ya wat, mbibi na mtoto na yeye uh-huh. kwa hivyo hiyo tu bedroom tunaishi juu ya watoto wangu ulipie hiyo bedroom nilipie hiyo bedroom nyingine So nyumba tunalipa 12000 yeye anatoa 8000 for unalipa mwenyewe for unalipa mwenyewe aya akitoa pesa ya food anatoa 100 mimi niongezee hiyo 100 ya juu tukaendelea tu hivyo aki walai ni i was ready to do because nilikuwa nampenda mapenzi mekuchana Ma, yani singe yani nikisikia na muacha <laughs> nani ataniita beb <laughs> nani atani nani ataniita my love na sijawahi itwa alafu remember the other man used to tell me niko sura mbaya yani we ni sura mbaya huyu hmm. pia anakuja ananiambia mimi ni sura mbaya Tuki, tukiwa shule primary mwalimu anayu, alikuwa na tepeana example na mimi nyinyi wasiana warembo wa mnanga akili simkuwa kama consulate oh. You see so mimi nikajua enyewe from my childhood mimi ni sura mbaya hata mwalimu alikuwa anajua mimi ni sura mbaya sura. sura mzuri cause mwalimu akisema watu chana wasura wazuri awafanyi awa vizuri kwa class simkuwe kama consulate kumaanisha consulate si sura mzuri si sura mzuri unaona sasa hiyo kitu ilifanya self esteem yangu ilikuwa chini kabisa sasa naona ni kama huyu mwanaume ananifanyia favor i love lulu huyu mwanaume alikuwa handsome Okay. Ah, mimi nikionekana na mwanaume kama huyu, alafu tukitembea amenishika mkono. Hey. Nasikia wow. Hmm? Uh-huh. Nakumbuka hiyo kuna siku nilikuwa naenda kupata mtoto sasa huyu Talia. Nikamwacha kwa nyumba. Nilipata false labor. Hmm. Nikampigia simu nikamwambia mimi nimeenda hosi. Kurudi, nilikuwa naishi na mtoto wa sista yangu. Uh-huh mwingine dadi wale bado naishi na yeye akakuja akatuma huyu Scovia skuma amenipata niko hosi nilimtumia message au kutaka kujua kama nimezaa ama sijazaa nikamtumia message akafika akatuma Scovia sukuma akapika akakula peke yake juu yangu ya sapa si kutoa akaacha watoto akaacha watoto wakalala nja mimi nikarudi sasa nikarudi kitu kama saa nane nikapigia customer wangu mwingine simu akakuja akanichukua akanirudisha kwa nyumba huyu customer akaniambia alikuwa anaitwa Liz akaniambia koni sitoke kwa hii ndoa nikamwambia aje ndatoka aje kwa hii ndoa nikapika nika, 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 nikamuuliza hata unge pia hata hata huyu mwenye umetuma unge pia fuda kule alafu Ladies tuna tuna yani tunapitia vitu mingi juu ya ku ignore red flags na kuombewa msamaha. Mm. Mwanaume once amekukosea na kuomba msamaha na kuomba msamaha. Imagine huyu mwanaume alikuwa amezoea sasa anafanya na ananiomba msamaha na nipiga na ananiomba msamaha na nakubali. Nikazaa. After kuzaa huyu mtoto sasa niko na watoto wata, watatu. Si tukaachana na yeye completely kabisa kaenda zake kwa sababu ilikuwa ni nini kwa sababu ilikuwa tu ya huyu mtoto anapigwa 
sasa ndio tuachane na yeye sasa ya kwanza tumeachana ya kwanza alikuwa amechapa huyu mtoto Junior kwa mkono Junior alikuwa ametoka shule akanguka kwa mtaro mvua ilikuwa imenyesha sasa badala baka watu wa pikipiki ndio walimtoa sasa badala yeye kuangalia mtoto amekuja akiwa sawa anaangalia mtoto amekanyaga nyumba na na matope na sewage mm. alimchapa alafu huyu my second born mm -hmm. alafu nilikuanga i think nilikuwa mkali sana kwa watoto mm -hmm. naona sikuwa na time ya kusikiza watoto wangu sasa huyu mdogo ananiambia mam si nikuzindikisha uende tuende tuoshe tu, tuanike manguo kumbe huyu mtoto anataka kuniambia message mimi nakataa na muambia rudi ukae kwa nyumba. Mm. Na alafu ananiambia habit anamwambia habit akaa chini. Kumbe Juni amevalishwa swe? Sweta, mkono isionekane. Haya, habit akani aka make sure amenifuata nikienda kwa duka. Na siye pia amekukua bafu habit akanifuata akaniambia. Mam, umejua Juni amepigwa dia katoka damu. <laughs> Nilichemuka. Mm. Nilichemuka nikaenda nikamwambia let me tell you something wacha tuachane tu. Najua niko na watoto watatu sasa umeniongeza mwingine wacha tuachane tu. Si tukaachana. Mimi yeye akakuba. Nilikuwa nachemka mbele ya watoto. Nilikuwa nachemka mbele ya watoto. Hadi tuna fight mbele ya watoto. Tunatusiana mbele ya watoto wakiona hivi. Mpaka wanajikunja hivi kwa kona tu fight ikaanza watoto wa one piece. Tukaenda sasa. Akaenda na mimi nikaenda za zangu. Sasa nikaanza kuishi. <laughs> Bado the same same day yenye tumeachana gezi nani alinifungia kitanda? Mm. Ni yeye. <laughs> tumeachana nikampigia simu nikamwambia njoo nifungie kitanda. Njoo nifungie kitanda. <laughs> <laughs> Akafunga kitanda na akalala. Uwe. Sasa tumeachana kitu inamaanisha tumeachana ni atuishi kwa nyumba mo kwa nyumba moja ya kitoka joba napitia kwangu tunapeka hapa tunakula ndiye anaenda kwa kwake tukarudiana tena after kurudiana tena hata hii kumaliza yenye tudodana ya pili hata kumaliza one month akaanza zile za mimi najaribu nashindwa kukaa na watoto ati hadi nikizaa nani huyu mtoto wake alikataa watu wako wasikuje wasikuje kwa nyumba wengi wengine nikaenda kwa ofisi yao sasa sekretari yao wako zile za ananifunza mm. kulea mtoto yani niko zile za kwani ujui niko na watoto wengine mm. namuuliza kwani watu wa kwenu watu wa job yako wajui niko na watoto wengine ati nani nani unataka ajue niko na nimeoa mama kwa na watoto. watoto wawili aya nakumbuka kuna nikianza nilianza youtube channel nakumbuka nikianza youtube channel yangu kuna video nilirecord tukiwa na yeye kwa nyumba. Aliniambia jaribu kupost hiyo video watu wetu wa job wajue niko na nimlioa ni msichana kuna watoto wawili. Sasa kila time nikishoot video za YouTube hako anataka aonekane kwa video zangu yoyote. Kama naonekana mimi na yeye na mtoto wake ni sawa. Mm. Lakini ni include watoto wengine. Mm. Niki nikipost picha 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 nini Facebook alafu mimi nataka nionekane niko na mwanaume handsome mm. na mpost ya na mtaga na delete Sasa nashangaa kwa nini ana delete hiyo nimemtaga ni na niambia wewe nilikwambia kwa nini zako umejaza watoto delete picha za watoto wako kwa Facebook yako ndio unitag mm. ilikuwa issue Aya tukaachana tukaachana tukakaa sasa around 8 months Kukaa 8 months nikapata ball. Mm. Nikapata ball nyingine. Ya nne. Yake ya nne. <laughs> Nilijaribu kutoa hii mimba karibu iniue lulu. Ushawahi sikia kitu inafanya hivi ni kama mtu anakoroga tumbe ushai koroga uji. Mm -hmm. Bas, tumbe yangu ilikuwa inafanya hivyo. Lulu my daughter was there to stay. Mm. My daughter was there Joy was there to stay. Nilijaribu vyote niwezavyo. Tukaachana. Sasa nikiwa na ball ya Joy sasa. Ball around four to to kielekea five months hivi tukaachana. Sasa mimi niko kwa nyumba. Siwezi enda job. Nagonjeka, nampigia simu achukui. Niko depressed. I don't want to talk to my kids. 
I don't want to talk to anybody. I don't want to receive the phone of anybody. Mm. Nikakaa kwa nyumba 3 days siongeleshi mtu. Kiwa na mimba. Nikiwa na mimba siongeleshi mtu. Sifanyi kitu yoyote. Yaani customer akinipigia simu naangalia hivi na mkata. Yaani staki jobs. Nothing is making me happy. Mm. Mimba imekataa kutoka naenda kukuwa na watoto wanne. Alafu nilikuwa napenda ndoa. Bado niko kwa akili nani atanioa na watoto wanne? Yaani bado nataka ndoa. Unaona bado nataka marriage. Mm. Hmm? Nika nikajiambia a uh-uh. This can never be me. Nikajiambia hapa hapana. Na hizo siku tatu watoto walikuwaaje? Walikula nini? Watoto walikuwa wana huyu mtoto wa sister yangu anajua kupika. Yeye yeah, alikuwa anaenda tu anapika tu uji strong tea wanakunywa. Sasa nikiona wanakunywa ndio na, na kuwa mad, mad na wao kabisa. Hmm. Mbona wao wanakula na mimi? Mimi si yuko poa. Mbona yani nataka wanikuja wanibebeleza mmoja ni watoto? Hmm. Mbona mbona wao wa Awa shughuliki na mimi mbona waoni na I'm going through something mbona wako happy why are they just eating Sasa nikiona wanakula naenda na chukua hizo chakula na mwaga mbona mnakula mbona nyinyi mko sawa mbona muniulizi ni nini mbaya mam ni nini mbona muni mpembeleze mmoja kuna kwanga na time natakanga tu mtu kuku mm. kukuambia tu things will be okay mm. Mimi hapo ndiyo lulu nikachukua nikaona hapa I don't want to leave these kids in this world and I don't want to go alone. Nikasema hapa nikachukua message nikaandika kwa 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 nini kwa Facebook. Hmm. Nikaandika hapo namba ya kayateka wetu alikufa may his soul rest in peace. Alikufa na corona huyo hmm. kayateka wetu. Nikaandika ni namba yake hapo na nikaandika namba ya aunti yangu hapo na nika post Facebook. Ku post Facebook watu wakaanza kuulizia nani anajua koni. Mm. A certain cousin of mine ana, akasema aka comment akasema ananijua batajui kwangu. Jua tutembelea nangi. Mm. Sasa huyo one of my client akachukua hiyo namba namba ya huyo kayateka. Mm-hmm. Aka pigia kayateka kupigia kayateka sasa hizo lulu nimeshaingiza watoto kwa kwa nyumba hmm. kwa jikoni nisha wote nisha sprinkle mafuta kuote hmm. so i remember my daughter kuna msichana wangu mwingine anapenda ku, anapenda mambo ya modeling sana ni kaslim kana toshana hivi hmm. kanapenda mambo ya modeling kanapenda kuimba Nikamwambia leo tunakufa kwa hii nyumba sisi wote. Sijui kama alikuwa anajua kifo ni nini. Wote walikuwa wadogo. Wote walikuwa wadogo. Yaani kitu inani umanga hadi wa leo. Sijui kama nitawai hill. Yaani venye mtoto wangu alikuwa anani beg. <laughs> My daughter begged me. Yaani ushaiona kifo unabembeleza mtu tu. Yaani ananiambia mam, mimi nitupe tu nje mtu atakuja kunichukua mama i told you i want to be musician mama i want to sing mama i will i will sing for you birthday song mom please just take me outside mom mom i will i will sing for you you will sleep hmm? i love saizo mkono iko hivi nataka kuwasha kibiriti najaribu kuwasha kibiriti i fik hapa mkono iko hivi ushakwe ushawe kwa rejected hadi na shetani shetani haikutaki yani hataki ukufe mkono iko hivi. Jaribu kuhakisha kiberiti mkono. Mtoto wangu ananibembeleza. Alafu yu third born anapendanga kukula mdomo wako kwa kona. Anakula mdomo. Huyu mtoto wa sister yangu ni mpole sasa yeye aongei. My first born sasa aongei kabisa. Mm. Aya wakakaa kwa kona hapo Nika, nikaona Steve amepigiwa simu, Steve wakakuja wakavunja mlango wakavunja si mlango drisha hapo kwa jikoni kulikuwa na mahali hapo mkubwa alikuwa anasemaje mkubwa aongei sasa mwenye alikuwa ananibembeleza ni, ni third born peke yake mkubwa aongei alafu umejua nilikuwa mkali kwake ananiogopa kabisa sasa Steve wakavunja drisha hapo wananibembeleza wananiambia tafadhali usifanye hivyo tafadhali uka kiberiti chini wakaingia Steve wakanishika hivi Steve kunishika na tetemeka 
Steve kunishika waka huyo customer waka mwenye Steve ananitoa nje unajua amepigiwa simu akapigia wale simu akamwambia nimeshamtoa wako kwa nyumba nilikuwa mefunga mlango nyumba iko nanuka mafuta wakanitoa nje kumbe huyu mtoto mwingine mdogo third born alikuwa ameinhale ile ile mafuta wakanitoa nje mtoto akachukuliwa akapelekwa penda mm. akapelekwa penda akatibiwa huyu customer akanipeleka akanifanyia shopping akaniongelesha 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 tu kabisa 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 nikasikia nikaenda vizuri nikaza before ni zae tumerudiana tena oh. na yule mwanaume tumerudiana tena sasa mara after kutaka kujiua after kutaka kujiua na akaambiwa kwamba mko mataka kujiua eh na akani aka, aka, kwanza hiyo siku nikampigia simu nikamwambia umejua nilikuwa nataka kujiua na akaniambia na siungejiua siungejiua tu wake afadhali umenifungia maisha hata siwezi endelea siwezi oa msichana mwingine jo unajua tu utakuja kuniharibia Aya akakuja kaniomba msamaha tena before ni zae akaniambia aki you are a good man Mwadaisha kwambia ungejiua ningejiua tukarudiana na yeye tena Kuzaa fourth born tulikuwa na yeye Sasa kitu ilifanya sasa tukaachana kabisa up to now Ni mtoto wangu first born ali deep into depression mm. Shule akiwa shule walimu waligundua mtoto wangu ataki kuongea anakaa kwa kona yake alafu kwa zile za ukimuita nasema don't talk to me i don't want noise sasa walimu wanamuona shule ya kurud akifika kwa nyumba baba anampiga amekuja late kwa nini mimi sina time yake akasema sasa hapa nit... ikifika saa kuja home ataki anamienda mienda ndio arudi kama nimesharudi mimi natoka job late anapatana na baba kwa nyumba natandikwa ana anaambiwa nisiniambie akiniambia atauliwa na mjua mtoto akisikia kifo atafanya mdomo hivi hasa walimu wakagundua mwalimu mtoto akaitwa mwalimu mwingine akasema hapana huyu mtoto yuko normal huyu mtoto amekuwa mtoto mwenye anacheza cheza sana kwa nini siku hizi hataki kucheza na wenzake mwalimu mm. akamu, akamuita mwalimu akamuongelesha nikaambiwa nikapigiwa simu nikaambiwa mtoto yako kuna kitu inamsumbua na akatafutiwa mtu wa kumpeleleza mtoto aliopen up zile vitu zile mtoto alikuwa anasema baba yake alikuwa anamfanyia mm. kumpiga anaambiwa ashike chini aingize nini hivi mm-hmm. ashike hapa for 30 minutes wewe oh, ukiwa wapi niko job si yuko kwa nyumba akikosa kufanya hivyo aanguke anachapwa viboko sita anaweza chapwa hivyo nikitoka nikirudi jirani ananiambia juni analianga kila siku nini namfanyikianga nasema huyu jirani hapana huyu jirani ananigonganisha na huyu mzee <coughs> kwa nini anasema huyu mzee anachapa mtoto na huyu mtoto huyu nikiwa hapo <coughs> ako sawa na watoto huwezi tell huwezi tell alafu mjua mtoto watoto pia waniambi alafu juni ni mtu mwenye hata ukimchapa saa hii uende umfanyie kitu amesahau ile kuchapwa akurafiki yako kabisa. Sasa mtoto akaopen up na akaambia teacher, akaambia huyo mwenye alikuwa anamwongelesha akamwambia in fact I'm not going home. I'm not going home. Arudi tena nyumbani. Arudi nyumbani. Mpaka mama yangu akuje wakapigia watu wa children's department wakakujia mtoto wako hapa mama Lucy. So wewe kushangaa mbona watoto mtoto jioni mtoto alienda na mwalimu mwingine hapo. Mhm. Akalala huko alafu kesho yake nikapigiwa nikampigiwa simu na huyo mwalimu nikaambiwa niko na mtoto na kuji home kesho unafaa kupa, kukua kwa children's department saa mbili ukashangaa nikashangaa sasa mimi nikaamka unajua huwezi lala si kulala mm. nikaamka nikaenda kwa children's department nikaambiwa it is either you choose your son or you choose your marriage mm. you choose your son or you choose your marriage nikawaambia he hapa itabidi ni choose mtoto wangu yule mwanaume nikamwambia tunaachana akaniambia tunaachana kwa nini na nilisha change nikamuelezea akakubali nikasema akakubali makosa yake akakubali venye amekuwa akifanya mtoto mimi nikaambiwa ukichukua huyo mwanaume mtoto anapelekwa children's home na hata huyo mwingine tunamchukua 
sasa wewe ukae na huyo mwanaume na watoto wake junior anasema huyu mwanaume ana watu singi hadi anawaambianga you are the main reason why i will one day kill your mom <coughs> because your mom want, doesn't want to do away with you i will kill your mom na sasa nikishaua mama yako mtakuja kuchukuliwa na mimi nitabaki na watoto wangu nitaoa bibi mwingine ni sasa kuoa naambia mtoto kwa nini hmm? nitakuja kuoa bibi mwingine na nichukue tali na na joy niishi na wao sasa nani ata lose always tell your mom you want to go home to your bad, to your dad uh, koni to uh, kidogo mm -hmm. na rifio kwamba ben you kutoka bomet nataka kuzungumza na ben habari yako hello na ben kama unatupata vizuri habari yako Salama sana. Naam karibu. Asante ndugu. Mhm. Mm Nimesikia mam. Hello. Naam tunakusikia Ben. Eh nasikia mam tupata mwanzo. Eh nimeambia pole, pole sana. Sikao na mwanangu anaweza kupata pipi na watoto wawili, anaweza kuweza anaweza kuweza katika Hello. Naam Ben kidogo atukusikie vizuri. Hello. Ben unatupata? Hello. Naam Ben ungependa kumwambia nini koni? <coughs> Naam tutamkatiza kidogo maana yake atumsikie vizuri. Hapo kuna semaje koni tumefikia wapi? Ah uh, tumefikia mahali sasa tunaachana na Bwana na Bwana sasa sasa mara ya mwisho mm -hmm. ambapo imekuwa mwisho mpaka wa leo Sasa akakataa 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 lakini sasa mimi nilimwambia mm -mm, hapana mm. itabidi tuacha tuachane Sasa mimi nikaenda in fact I used my my child savings mm. pesa yenye nilikuwa namsevia juu tuliachana akiwa grade 5 grade akia akielekea grade 5 mm -hmm. sasa nilikuwa namsevia pesa ya grade 7 unaona sasa tulikuwa tunajua watoto wanaenda secondary mm -hmm. hii grade 7 mm -hmm. sasa nilikuwa na ka home bank huh? sasa hiyo home bank ndio nilikuwa naweka hapo pesa hata niliweka kwa youtube channel yangu nili nikaandika hapo i used my son's savings school fee to start my life afresh Hmm. nikafungua hapo ndani nilipata siwezi kumbuka vizuri but i think ilikuwa around uh, around 14000 14000 14000 hmm. nika kuna wimbo wengine niliimba hiyo siku nikasema Mungu wangu naanza tena hmm. naanza tena nipe nguvu nianze tena hmm. nikaanza na hiyo pesa ya mtoto wangu ya saving ngambia Mungu natoka kwa hii ndoa Mm. Venye nilisema natoka kwa ile nyingine tafadhali nishike mkono nisiwai rudi Lulu I made an oath with God Ndio maana sijawai rudi kwa ile ndoa kwa juu kuna spirit ilikuwa inanivuta kwa ile ndoa mm. nilichukua karatasi niko na hiyo karatasi hadi wa leo nikatoboa hapa mkono yangu damu nikaweka kwa ile karatasi nikaambia Mungu I'm really making an oath with you with my blood May I never go back to this person again. Mm -hmm. I have ruined the life of my kids and uh, I want to start it afresh. So start it with me. Kuna ni nyingine nilikuwa kuna interview nyingine nilifanya sijui kama naweza sema ni nani. Mmsema tu ina shida. Na presenter Ali. Naam. Hiyo interview nikapata watu well wishers wenye alafu umejua mimi ni mtu wa kujituma. Mimi si mtu wa kusaidiwa alafu na depend kwa watu wa nisinde wakinisaidia. Mm. Kuna mjamaa kutoka TZ ni pasta. Aliniombea akanipatia pesa, nikaanza business, nika expand my salon, nilikuwa na ka salon kadogo hapo mm. tu ndani sasa nikatoka nje sasa. Akanifungulia bell, sasa saa hii na, nilikuwa na nauza tu socks hapo nje koni kidogo umezungumzia masala ya salon nikakumbuka mm -hmm. kuna kitu niliwahi kusikia mm -hmm. ulipataje mtaji wako wa kwanza wa ile salon ya kitambo kabisa mm. capital 
Capital. Capital ya ile salon nilipewa na huyu mtized. Ile ya kwanza kabisa. Salon yangu ya kwanza kabisa. Kabla upate mwanamume wa pili. Salon yangu ya kwanza kabisa nilipata through my son. Mm -hmm. Yeah. Kwa mtazamaji labda asijua ungependa kumweleza. Nilipata through my son nilikuwa natoka kwa salon mali nilikuwa nafanya kazi and that is the reason why nimekuambia nobody will separate me with my son. Unaona saa zile tunarudi kwa nyumba mtoto akaokota karati. Saa zile tunaenda tunaenda job asubuhi akaokota kibol juu singeweza hata kumbaya mpira. Mm. Sasa akaokota mpira ingine na jwala hiyo wakati kulikuwa na hizi majwala zilibaniwa za black. Mm. Akaokota hiyo jwala nikamchapa mkono akarusha hapo. Sisi tukaenda job kurudi jioni akaniacha mkono akaokota hii jwala tena. Mm. Tukaenda kwa nyumba. Sasa umejua ameingiza kwa mfuko. Kufika kwa nyumba ndio nichemshe maji, bado naishi Soweto, ndio nichemshe maji ni ni unioshe sistake. Mtoto alikuwa na njaa. Niliona mtoto ametoka kwa nyumba na 1000. Hiyo karatasi ilikuwa na 40000 Kenya shillings. Imefungiwa tu. Imefungiwa hapo ndani. Alafu before that nilipata mkikuyu mwingine kwa kiwanja akiomba. Mchafu kabisa hata ungejua kama huyu ni muombaji. Akaniita akaniambia in the next two weeks unaenda kufungua salon. Nikasema ah. Hawa si wale watu wanaambia sasa mimi nafungua salon niko na na iko na pesa ya kufungua salon. Exactly that one was the second week. Nikakumbuka yule muombaji sikuchukua namba yake. Nikasema kai. Kumbe huyu mtu alikuwa ama alikuwa ametumwa na nani? Sasa hapo ndio hivyo ndio nilifungua salon. Uh, tupate simu kutoka Moise Bridge. Mike habari yako? Lulu. Karibu sana kwenye shajara. Mhm. mwanamke. Mhm. Na saia si pokat kulinda na hawa na umma juu na umma sai si wana umma zuri. Hmm. Na wana umma abah sana. Asa kila ambaja dan dia kufanya hanya kaya se antar tempat na antar baki. Ibu ada yang ada faulu. Hmm. Na si si kaya na hawa na umma tu nusu aku 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 tangga ni tu ibu bilai oke sendiri. Kita kita na wangi ni badu ada kuasa. Nona. Okay. ไอ้อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่
ya kunini na ya nyumba ya nyumba na biashara haya biashara na mkoni naarifa kwamba muda umetupa kisogo lakini kwa dakika moja ama mbili tizama kamera ile kamera ya pili <coughs> zungumza na wale wasichana ambao wamekuamilia mapenzi in an abusive relationship lakini wamekuamilia tu wanasema kwamba nampenda nampenda ungependa kuambie nini mimi kitu naezambia wasichana hapa nje first never ever ignore red flags Alafu usiingie kwa mwanaume ukisema utamchange. If a man doesn't love you my friend, walk. Kama mtu akupendi especially kwa yule mwanaume mwenye anakupiga. Utakaa hapo, mwanaume anakupiga, anakuonyesha anakuambia maneno zenye zinafanya self esteem yako inakuwa chini. Self esteem ikishakuwa chini utashikwa na depression. Depression ndio inaleta anga mtu kujiua wasichana alafu tena kuna kitu kingine hapa nilikuwa nasahau mm. za sa zile uko ready because sa zile utazaji mwanaume ameta, ametaka mtoto huyu mwanaume akienda huyu mtoto atakuwa na peace utakuwa na una asira zako zote mtoto akifanya kitu kidogo utamchapa juu huko ready kumpata Uli, ulikuwa umezaji baba yake anataka mtoto si wewe umetaka ladies let's give birth sazile tuko ready kulea sisi mimi kwa nini nataka mtoto si mwanaume ametaka mwanaume anasemanga nataka na labda hata jamanisha hapo hiyo ndio kitu mimi nazambia wasichana ah na masante sana koni mm. na pole sana kwa yale ambayo umeyapitia na imani kwamba maisha yatakuwa mazuri zaidi na pia ni vizuri Amen. sana umeweza kujitokeza na kueleza kile ambacho wewe umekipitia najua uko nje mtu mmoja ama wawili wamejifunza mawili matatu kutokana na kile ambacho umeweza kupitia nasema shukran sana na pole sana naomba tu uwe strong kabisa kwa ajili wale watoto ambao uko nao kwa hivi sasa Mtazamaji kwa hivi sasa niruhusu nipumzike kidogo lakini baada ya muda sio kwa mrefu Hassan usalama na Hassan atakuwa hapa na vile vile pia kumbuka leo tunakufunza ya kuondoa taka jinsi ya kuondoa taka za ngozi na sio za ngozi za juu tu ni ngozi nyingi mtazamaji baada ya muda sio kwa mrefu nambari ya rafa mbili mbili nne mbili mbili au kipenda ni katika mtandao uh, Citizen TV Kenya hashtag sema na Citizen Thank you.